Okay, so in the previous session, we looked at replacement theology and how replacement theologians say that God has broken his covenant with Israel. И на прошлом занятии мы рассмотрели теологию замещения, то, что они говорят, Бог нарушил свой завет с евреями. А теперь мы рассмотрим то, как Бог смотрит на заветы. Первое, завет неразрушимый. Три причины, почему завет неразрушим. Number one, Первая it discredits причина. the reliability of scripture. It ah. shows that scripture isn't reliable. Это укажет, это покажет, что Писание ненадежно. Писание лживо. And let's read Ezekiel 20 verses 40 to 42. Ezekiel 20, 40, 42. Ezekiel chapter 20. Ezekiel 20. Verses 40. 40, 42. For on my holy mountain, on the mountain height of Israel, says the Lord God. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог. There all the house of Israel, all of them in the land shall serve me. Там будет служить мне весь дом Израилев. There I will accept them, and there I will require your offerings and your first fruits of your sacrifices, together with all your holy things. Весь сколько не есть его на земле, там я с благоволением приму их, потребую приношений ваших и начатка ваших со всеми святынями вашими. Приму у вас как благовонное курение, когда выведу вас из народов, соберу вас из стран, по которым вы рассеяны. And I will be hallowed in your eyes before the Gentiles. И буду светиться вас пред глазами народов. Verse 42. Then you shall know that I am the Lord. И узнаете, что я Господь. When I bring you into the land of Israel, into the country which I raised my hand. Когда веду вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. In an oath or a covenant to give to your fathers. Я клялся дать отцам. So God shows here. That that uh, he will accept the children of Israel again. И Бог говорит, что он снова примет израильский народ. He will gather them out of the countries and bring them back to Israel. Он соберет из из всех стран и приведет в Израиль. And the Jewish people will be will be hallowed in the eyes of the Gentiles. И еврейский народ будут светиться будут святынями в глазах язычников. Язычники поймут, что Бог не завершил свою работу с евреями. И затем вы узнаете, что я Господь, говорит Бог, когда я введу вас в израильскую землю. Into the country which I gave to your fathers by a covenant в ту землю, которую я дал вашим отцам по завету. So we see from there that the scriptures are reliable. Поэтому When God made the covenant, He's brought it to pass. We see it today. Мы видим, что Писание надежно. Писание может доверять, что сказано тогда было, оно сейчас исполняется. Number two, it discredits the faithfulness of God. It shows that God is not faithful. Также, если завет будет нарушен то это покажет на, укажет на неверность Бога, и то же, что Он неверный. Но Бог верный, потому что Он не нарушает своих заветов. Иеремия 33. Иеремия 33, 23 23-26. И здесь мы видим, насколько Бог верен. И Он никогда не нарушает завет. Иеремия 33, И было слово Господне к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит? Saying the two families with the, which the Lord has chosen, He has also cast them off. Те два племени, которые избрал Господь, он отверг. 
Thus they have despised my people as if they should be no more be a nation before them. И через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. I just want to stop there and just explain what this is saying here. Что здесь сказано? God is saying to Jeremiah, have you seen that the people are saying that I have cast off my people, the Jewish people? Видишь ли, что народы говорят, что я изгнал свой народ Израиль? Because of this, the Gentiles despise my people. Из-за этого язычники презирают мой народ. As if they're no more a nation before me. Как будто они больше не народ у меня. So that's saying it in simple English. И дальше читаем. Okay, twenty-five. Двадцать стих. Thus says the Lord, if my covenant is not with day and night. Так говорит Господь, если завета моего дне и ночи. And if I had not appointed the ordinances of the heaven and the earth, then I will cast away the descendants of Jacob and David, my servant. So that I will not take any of his descendants to be rulers over the, the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. For I will cause their captives to return and they will have mercy on them. Ибо возвращу плен их и помилую их. So what is God saying here? Что здесь Бог говорит? God is saying here that if now the ordinances uh, the, uh, in English it means the stars and the moon. Uh, that's what, what ordinances mean. I'm not sure how it says it in English. Если уставы неба, уставы земли придут. Now, how many of you, when you go outside at night, see the moon and the stars in the sky? Если Става небо, става земли, сон, а, луна, звезды. И когда вы ходите на улицу, вы видите их. Они все еще там присутствуют? Time, yes. Последний раз, когда я смотрел на небо, вроде были на небе. Звезды, луна. How many of you when you go outside, or today is cloudy, but how many of you when you go outside and it's a blue sky, you see the sun in the sky? Либо же, когда днем вы выйдете, ну сейчас облака не видно, но когда солнечно, есть ли солнце? Yesterday was a very hot day, and I saw the sun in the sky. Вчера было очень жарко и солнечно, и солнце было на небе. Because God says that if the sun and the moon and the stars disappear, потому что если солнце, луна, звезды исчезнут, only then will He cast away the, the, the descendants of of Jacob and David. Только тогда only then will He cast away the Jewish people. Он отвергнет евреев, потомков Авраама, Исаака, Якова. That's how strongly God word puts puts it in the scriptures. Вот насколько серьезно Бог говорит это в Писании. Because we know that the sun and the moon and the stars are always there in the sky. Потому что мы знаем, что всегда будет луна, солнце, звезды. Okay. Number three. Третье. It undermines the security of the church. It shows that the church does not have security. И если Бог на если завет нарушим, тогда это подорвет э, всякую уверенность в церкви. Already, uh, и это покажет, что церковь не, из неевреев также не верна, как и евреи. Откровение, книга Откровения, третья глава. И Let me read from verse one to three. Three, one, three. Okay, and to the angel of the church in Sardis, write. Ангелу сардиска церкви напиши. These things are said to he who has the spirits, the seven spirits of God and the seven stars. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. I know your works. Знаю твои дела. That you have a name and that you are alive. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. But you are dead. Но ты мертв. Be watchful and strengthen the things which remain. Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти. That are ready to die. Близкое к смерти. For I have not found your works perfect before God. Ибо я не нахожу, что дела твои были совершенны пред Богом моим. Remember therefore how you have received and heard. Вспомни, что ты принял и слышал. Hold fast and repent. И храни, и покайся. Let's go down to uh, verse 14. 
И затем 14 стих. And to the angel of the church of the Laodiceans writes. Янгелу Ладикиской церкви напиши. These things says the Amen, the faithful and true witness. Так говорит Амин, свидетель верный и истинный. The beginning of the creation of God. Начало создания Божия. I know your works that you are neither hot nor cold. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. I could wish you were cold or hot. О, если бы ты был холоден или горяч. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot. Но как ты тепло, а не горяч и не холоден. I will vomit you out my mouth. То извергну тебя из уст моих. So God is saying here, this is Yeshua who speaks these words. Это Ишо говорит эти слова. And Yeshua is saying here. Ишо говорит. I'm looking at you, the church. Я смотрю на вас, церковь. And I don't like what I see. Мне не нравится то, что я вижу. So, if God has rejected the Jewish people because God didn't like what they did, и если Бог отверг Израиль и ему не нравилось то, что Израиль делал, и евреи делали, then God can reject the church because God doesn't like what the church does. Тогда Бог может отвергнуть церковь, потому что Богу не нравится то, что церковь делает. So therefore, it shows that God will not break His covenants. И это показывает на то, что Бог не нарушает своих заветов. Okay, my second point, and I've only got a few points. My second point is a covenant cannot be changed. Следующее завет неизменяем. It's unalterable. Первое не разрушаем, второе не изменяется. Let's read Psalm 89, verse 34. Восемьдесят восьмой псалом. Psalm 89, verse 34. We're gonna go through quite a few scriptures, but I want Хочу из Писания показать вам. He is faithful to his script, to, to, to his word, to his covenants. Бог верен своим заветам, Бог верен своему слову. I think you notice that I always back up whatever I say with the word of God. И как вы заметили, что все, что я говорю, я подтверждаю словом Божьим. Because I don't just want to say things that I can't show in the in in the Bible. Я не хочу говорить того, чего нельзя подтвердить Библии. So we said that God will not break His covenants. И мы сказали, Бог не нарушит своего завета. Psalm 89, verse 34. Псалом 88, 35. My covenant I will not break. Не нарушу завета моего. Nor alter the word that has gone out of my lips. И не переменю того, что вышло из уст моих. Can we go to the book of Isaiah, Isaiah verse 54? Isaiah 54, verse 10. стих. For the mountains shall depart. Горы сдвинутся. And the hills be removed. Холмы поколеблются. But my kindness shall not depart from you. А милость моя не отступит от тебя. Speaking of the Jewish people. Говоря о евреях. Nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. So, I don't know. Do you have mountains here in in Ukraine? Есть ли у вас горы в Украине? Well, if you drive past those mountains, если вы проезжаете мимо этих гор, and they're not there anymore, и там эти горы уже нету. Maybe then God will break His covenant with the Jewish people. наверное, тогда Бог переменил свой завет с евреями. But first, the mountains have to have to disappear. Но сначала горы нужно исчезнуть. That's how strong the words of God are. Вот насколько сильно слова Божьи. My point number three. Третий пункт. A covenant is everlasting. Завет вечный. Завет неразрушим, неизменяем и третье вечный. And we're going to read three scriptures here to show this. Прочтем три стиха. Genesis 17, verse 7. And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations. Поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоими, После тебя в роды их. For an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Совет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. Can we look at Ezekiel chapter 16? Ezekiel 16.
Nevertheless, I will remember my covenant with you in the days of your youth. Но я вспомню союз мой с тобой в одни юности твоей. And I will establish an everlasting covenant with you. И восстановлю с тобой вечный союз. Now some people, as we said uh, yesterday, that some people don't bother about the Old Testament; they only worry about the New Testament. Как я сказал раньше, что некоторые люди не слишком парятся по поводу Ветхого Завета, они только зациклились на Новом Завете. I'm so glad that nobody in this room does that. Надеюсь, что никто так в этом помещении не поступает. So let's go to the New Testament. Поэтому давайте откроем Новый Завет. Hebrews 3, verse 20. Евреям 3:20. What? Three. Uh, three verse twenty. Are you sure? Yeah, Hebrews chapter three, verse twenty. What Huh? Hebrews, Hebrews. Hebrews. We don't okay. have that no. verse three twenty. Maybe it's some Hebrews chapter three, verse twenty. No. Um. Mm. Oh, you're right. Six twenty. You're right. Sorry, sorry. Sorry. My, my mistake. My mistake. Maybe six twenty. Um. No, 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 no. It's it's chapter three. Let me find it for you. Otherwise, we'll we'll just uh, if I don't find it today, I'll find it and I'll sh- tell it, give it to you tomorrow. Um, my goodness. Read it again. I'll translate. Okay, I'll just read it. It says that Там now may the God of peace, теперь пусть Бог мира, who brought up our Lord Jesus from the dead, который воскресил Господа Иисуса из мертвых, that great shepherd of the sheep, uh, этот великий through the blood of the everlasting covenant. Через кровь вечного завета. I just want to see. No, I thought it might be Ephesians. Это последняя глава. Тринадцать двадцать. Thirteen twenty. Yeah, sorry. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. Did you find it? Thirteen. 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 Oh, th- that's right. I forgot uh-huh. thirteen. I put. I forgot the one. Uh-huh. Yeah, 13 verse 20. Thank you. So we've got it. Okay, so now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, the great shepherd of the sh- sheep, through the blood of the everlasting covenant. So we see that a covenant is everlasting. So we ask the question, has God broken his covenant regarding the Jewish people and regarding the nation of Israel? И мы задали этот вопрос, нарушил ли Бог свой завет с uh, евреями? This is a m- a fourth point. С Израилем. Now we're going to read a number of scriptures, but it's all in order. So you won't have to go from backwards to forwards. It starts with Psalms. Поэтому сейчас мы будем читать несколько стихов, начиная от Псалмов. We're going to read Psalm 105. Псалом 104. Verses 7 to 11. 7-11. As I said, this is all in order now, so you can just move forward from this all the time. I especially did it because there's so many scriptures. Okay. Psalm 107, verse 7. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. Now remember, now watch this. He remembers his covenants forever. Вечно помнят завет свой. The word which he commanded for a thousand generations. Слово, которое заповедал в тысячу родов. The covenant which he made with Abraham. Которое завещал Аврааму. And his oath to Isaac. И клятву свою Исааку. And confirmed it to Jacob for a statute. И поставил то Иакову в завет закон и Израилю в завет вечный. To Israel as an everlasting covenant. Yeah, keep on. Uh, saying to you, I will give the land of Canaan as a l- an the allotment of your inheritance. Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего. Now I want you to look at the words that God uses here. 
Обратите внимание на слова Бога здесь. В девятом стихе завет, который заключил с Авраамом. And an oath а потом to Isaac. говорит клятву перед Исааком. Затем в 10 стихе он подтвердил завет с Иаковом. А потом covenant. подтвердил Израилю в завет вечный. Do you realize how strong the words are? Понимаете ли вы, насколько as God's, as, as, as written, yeah? Бог это говорит, насколько это... Now, I don't know if you know, but... Um, The Muslims say that the that the Christians have actually taken Ishmael out and put Isaac in. That the this covenant was made with with Isaac uh, with Abraham through Ishmael. И мусульмане говорят, что этот завет был заключен с Авраамом через Измаила, и христиане заменили Измаила на Исаака. And therefore, um, therefore. Israel belongs to the Arab nations. И поэтому это такой аргумент того, что Израиль принадлежит арабским странам. Слышали ли вы такое? Они так говорят. Говорят, что забрали Измаила, как-то пододвинули, Исаака вставили. Но это, на самом деле, показывает, что они правы. Но это, в принципе, указывает на то, что они не правы. Но там же говорится о завет с Авраамом, затем клятва с Исааку, и потом подтверждение было Иакову. Иаков — это сын Исаака, а не Измаила. So it shows that that is not so. We, in South Africa, we we know about this uh, this theology of uh, of the Muslims. В Южной Африке мы хорошо знакомы с этой теологией мусульманской. All right. Now I'd like us to go to the book of um, Isaiah, chapter eleven. Исаия одиннадцать. And we're going to read from verse eleven to twelve. Одиннадцать, двенадцать, одиннадцать, одиннадцать, двенадцать. И будет в тот день, Господь снова простет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего. From Assyria and Egypt, какой останется Осура в Египте, Петрос и Куш. Патраси у Хуса, у Елама в Синаре, Емафи и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. От четырех концов земли. Okay, I'm going to give you some other scriptures which I want you to read yourself. И еще нам некоторые стихи, которые вы прочтете сами. You can write them down. Можете записать их. Isaiah 43 verse 1 to 6. Исайя 53 1 6. Which speaks about God bringing back the Jewish people from the north, the south, the east, and the west. Где говорится, как Бог возвращает евреев от севера, юга, запада, востока. Isaiah 49 verses 14 to 16. Исайя 49, 14-16, где говорится о том, что Бог никогда не забудет свой народ. Исайя 54, 5-10, говорится, что Божья милость, завет никогда не будет отнят у него. Иеремия 31, 8-9. Бог возвратит Израиль от, от всех краев земли в идеальном, в идеальном виде. То, что они придут как грешники, греховные, но Бог изменит их. 
Jeremiah 31 verses 35 to 36. Which says that the sun and the moon will have to and the stars will have to disappear before the seed of, of Israel ceases to be a nation before God. Здесь сказано, что сначала пусть солнце, луна, звезды исчезнут, и тогда только Израиль не будет народом у Бога. Um, and then Jeremiah 33, 19-21. Which says that if the day and the night disappears, then Israel and the Jewish people will disappear. Там тоже говорится, если день и ночь придут, и перестанут существовать, так же израильский народ перестанет существовать. Еще один Уже читали его. Еще два стиха хочу прочесть. Uh, I want to read Ezekiel chapter 36. And I'm going to read uh, verses 24 to 28. Okay. For I will take you from among the nations, gather you out of all countries and bring you into your own land. Возьму вас из народов, соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. Now remember I said it's very easy to see when God is speaking about the first uh, about the first regathering of the Jewish people back to Israel and when he's speaking about the second regathering. И как мы говорили, что очень легко определить, когда говорится о первом возвращении, втором возвращении в Израиль после изгнания, рассеяния. Because the first regathering was out of Babylon. Потому что первое рассеяние было в Вавилон. And the second regathering is out of from all the nations. Второе рассеяние и возвращение из всех народов. And here it says out of all the countries. So it's speaking about now. Здесь он говорит из всех народов. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. Окреплю вас чистой водой, и вы очиститесь. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. От всех скверн ваших, от идолов ваших. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Дам вам сердце новое, дух новый дам вам. I will take the heart of stone out of your flesh. Возьму из плоти ваше сердце каменное. And give you a heart of flesh. И дам вам сердце плотяное. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Возжу Внутрь вас дух мой сделал то, что вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. Будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. Будете моим народом. И я буду вашим Богом. Мы видим, как это происходит сейчас. If any of you have been to Israel, если вы были в Израиле, you will see that there's a lot of decadence in Israel, uh, a lot of a lot of sinfulness in Israel. Вы увидите, что очень много греха в Израиле. People will just live together. Люди живут вместе. The abortion rate in Israel is the highest in the world. Уровень абортов в Израиле наивысший уровень именно там. There are a lot of really bad things in Israel. И всего всего другого плохого тоже в Израиле очень много. But it has to be. Но так должно быть. Because God never said, "I will bring you to Israel and you will be clean." Потому что Бог никогда не говорил, "Я вас приведу в Израиль чистыми." He says, "I will bring you in your filthiness. I will bring you in your sin back to Israel." Но я приведу, возвращу вас в Израиль в вашей нечистоте, в скверных ваших. And there I will deal with you. И там я очищу вас. And there I will give you a clean heart. И там я дам вам чистое сердце. There I will take your heart of stone out and give you a heart of flesh. Там я заберу ваше каменное сердце и дам вам плотяное. And as I said in, uh, I think it was yesterday, that there are approximately 15,000 saved Jews, Messianic Jews in Israel. And there are many uh, Messianic congregations throughout Israel. Because, because God is faithful to covenants. So, 
Let me ask you a question. Я хочу вас спросить. Does God break covenants? Нарушает ли Бог завет? No. Is God a faithful Он Бог верный? Covenant keeping God? Хранящий завет. Yes. Yes. And that's why we must honor him and love him and adore him. Поэтому мы должны почтить его, почитать, уважать его, восхищаться. Because you must remember something very important. If God is faithful to the covenants that are in the Word of God, He will be faithful to the covenants He's made with you. But here's, a, here's something that's very important for you to know. A covenant is made with two people. Завет заключается между двумя людьми. Между двумя личностями. Между двумя сообществами, двумя сторонами. Бог заключил завет сам с Израилем. Now, how many of you in this room? Кто из вас вы, born again children of God? Кто из вас рожден свыше, ребенок Бога? Все вы. Это означает тогда, что вы часть нового завета. Это так? Вы часть нового завета. Бог хочет своих людей быть пюре, Blameless and holy before him. Бог хочет, чтобы люди Его завета были чисты, невинны и святы перед Ним. И Он сделает все, что захочет, чтобы это так и было. Я не понимаю путей Божьих. И я не поддаю их сомнениям. У меня нет сомнения в моем сердце. And I know that what I say now could offend many Jewish people. Я знаю то, что я сейчас скажу, может оскорбить многих евреев. And I'm not saying thus says the Lord. Я не говорю так говорит Господь. But I do believe this in my heart. Но я верю в это моим сердцем. I believe God used the Holocaust to get the Jewish people to to number one get the Jewish state established and the Jewish people back to Israel. Я верю, что Бог использовал Холокост для того, чтобы Возвратить, чтобы, во-первых, ну, основать Израиль, а во-вторых, возвратить евреев в Израиль. See, Holocaust, И видите ли, что до before, Холокоста, before World War II, до Второй мировой войны, у евреев была замечательная жизнь в Восточной Европе. Насколько я понимаю, благосостоятельные люди, хорошие в искусстве, And their life was good. И их жизнь была хорошая. And maybe they forgot God. Может быть, они забыли Бога. Они прошли через этот ужас, который я не могу вполне представить. Called the Holocaust. Холокост. And unfortunately, it breaks my heart that six million of my brothers and sisters of the flesh died. Мое сердце, что Шесть миллионов моих братьев и сестер по плоти умерло. И что хуже для меня знать, это умерли ли они спасенными, либо нет. Также Бог ввел некоторых людей в Израиль. И я верю, что в будущем Он сделает это очень для еврейских людей в странах, где они комфортны. Бог сделает так, что евреи почувствуют себя очень неудобно в тех странах, где они очень хорошо себя чувствуют. Like South Africa, как в Южной Африке, like America, в Америке, like Australia and Canada. как в Австралии, Канаде. They have a good life there. Они хорошо там живут. But I believe that, that anti -Semitism will rise up. Но я верю, что поднимется антисемитизм. And I never pray against anti -Semitism. И я никогда не молюсь против антисемитизма. Но я молюсь о милости, защите 
Бога для евреев во время антисемитизма. И знаете, почему я не молюсь против антисемитизма? Потому что вы не можете молиться против Слова Божьего. И Бог говорит в Своем Слове, что Он пошлет рыболовов и охотников. Рыболовы — это вы и я. Охотники — это антисемиты. И рост антисемитизма. И когда вы рыболовите евреев для Ишуа, охотники приносят много трудностей для евреев. Две вещи произойдут тогда. Остаток верующих из евреев придет к Ишуа ну, в том количестве, как он это хочет. Те, которые не спасены, они побегут в Израиль, будут спасаться в Израиле. И уже в Израиле Бог будет разбираться с их сердцами. И тот славный день, когда возвратится Ишуа, They will see him coming on the clouds. Они увидят его грядущего на облаках. They will mourn for him who they pierced. Они uh, возрадают о том, кого Торова пронзили. And then as a nation accept him as, your, as Lord and Savior. И затем uh, всенародно примет его Господом Спасителем. But until that glorious day, Но до того славного дня, you and I have a job to do. Uh, у вас со мной есть задача. На моем компьютере я пишу такой как отчет о каждом дне здесь проведенном. Для того, чтобы когда я возвращусь в Южную Африку, я смог рассказать и поделиться. И с теми двумя замечательными пожилыми людьми, с которыми мы молились о спасении, I wrote this on my computer. Я написал вот что у себя на компьютере. They went through hell, они прошли сквозь ад, but they saved from hell. но они спасены из ада. They went through hell in their lives, они прошли сквозь ад в своей жизни, but by the grace of God, но по благодати Бога they saved from hell они спасены из ада to a glorious eternity in Yeshua. для славной вечности с Ишуа. Это ваша задача и моя задача. И как люди Завета, Бог ожидает от нас исполнить нашу часть как людей Завета и показать свет Мишуа людям вокруг. Я знаю, что я говорю это почти в конце каждого урока. Я буду так говорить всегда в конце каждого урока. И вы можете сказать, да хватит уже. Но у меня такое сердце к погибающим. У меня сердце так же к моему народу по плоти. I have such a heart for the Gentiles who are lost. Также у меня сердце направлено к неевреям, которые погибают. I used to pray. Я молился. Lord, break my heart for the lost. Я молюсь, Господь, сокруши мое сердце ради погибающих. When I realized what kind of ministry He was taking me in, и когда я осознал, какому служению Он меня ведет, which is a ministry to get the gospel out to the Jew first and then to all the nations. Это служение распространения Евангелия. Сначала среди евреев, потом среди народов. Я понял, что я не смогу справиться с этим служением, если у меня не будет его сердца. К погибающим людям. Я еще помолюсь. Потому что у меня не было такого сердца. Я был спасен. Я ходил в замечательную церковь. Я был даже пастором. Я смотрел на свою церковь и думал, сколько мне лидеров поднять? Как мне 
увеличить количество домашних групп, которые есть у нас. Как можно людей больше привлечь сюда? Потом в один день Бог сокрушил мое сердце в отношении погибающих. Теперь мой фокус изменился. И смысл не в том, как я, чтобы мне хорошо выглядеть. Является ли Бог моей пищей? И является ли Его воля моей пищей? Как Ишуа сказал, твоя воля моя пища. В книге Иоанна. Моя пища — творить волю пославшего меня. Моя еда — исполнить волю того, кто призвал меня. И хочу вас поощрить. Молитесь и просите Бога сокрушить ваше сердце в отношении погибающих. Поскольку если ваше сердце не сокрушено, если вы не получите Божьего сердца в отношении тех людей в этом городе, в этой стране, где бы вы ни были, либо же в тех местах, куда Бог вас пошлет, тогда вы не будете, никогда не будете ходить в полноте спасения. Я не говорю, что каждый призван к евангелизму. Совсем нет. Некоторые из вас могут стать пасторами. А через некоторых Бог может основать служение. Бедным, служение пожилым, служение вдовам, служение сиротам. Потому что у каждого из вас есть призвание в жизни. Особенное призвание, ради которого вы родились. Может быть, некоторые из вас уже знают, что это за призвание. Я думаю, что некоторые уже знают, в каком направлении Бог хочет вас повести. После воскресения Иешуа просил нас о двух вещах. Несите Евангелие во все народы и готовьте учеников во всех народах. Независимо от вашего призвания, это должно быть центром того, что вы делаете. Если у вас есть служение вдовам, сиротам, то также убедитесь, что им вы расскажете Евангелие. Либо, либо же станьте служителем или пастором. Также убедитесь, что когда ваша церковь будет расти, что ваши глаза уже сосредоточены на погибающих. И что ваша церковь будет той, которая соберет жатву. Когда вы собираете жатву, и они спасаются, тогда церковь становится средством для того, чтобы готовить учеников. Поэтому, когда мы привели этих двух пожилых, замечательных людей к Господу, я сказал двоим из вас, And you were there as well. Ты тоже там был. I said, make sure that you disciple them. Убедитесь в том, что они будут учениками, что вы подготовите из, you, из них учеников. You can't just get people saved and leave them. Вы не можете просто приведить людей к спасению и оставлять их. That's why we have a church. Вот поэтому есть церковь. And I'm talking of a church now as an assembly, as a building. И сейчас я говорю церковь как собрание. Поэтому мы можем брать тех, которые пришли к спасению 
and then disciple them into their calling. И готовить из них учеников. And if I achieve nothing over this week, и если я ничего не достиг на этой неделе, but just to encourage you to fulfill your calling, а, даже ободрил вас, прощил вас к тому, чтобы вы исполнили ваше призвание, and to challenge you to get to the lost, чтобы вы шли к погибающим, your families, your friends, your acquaintances, а, семье ваши, друзьям, знакомым, the stranger in the street, а, незнакомцам на улице, and to the Jewish people. И к еврейскому народу. Then I've achieved what God has sent me here for. Тогда я достиг того, для чего Бог послал меня сюда. I want you to have more knowledge and more understanding of this wonderful, awesome God that we serve. Я хочу, чтобы вы больше понимали, знали этого замечательного Бога, которому мы служим. But more than that. Но более чем это. I want His heart in your hearts. Я хочу, чтобы Его сердце было в вашем сердце. I have more things that I could say. И я могу еще больше чего сказать. And I know we probably still have some time um, to go for this teaching. И, наверное, даже у нас еще время останется. But there are times where you have to put aside your own things. Но иногда наступает время, когда нужно отложить свое. And you have to wait on the Holy Spirit. И нужно ожидать Дух Святой. And when He tells you to do something, you have to do that. И когда Он говорит, Он что-то делать, вы должны это делать. So I'm going to stop teaching now. Поэтому на этом я учение остановлю. And I'm going to have a time of ministry. И чтобы время было.